，曾经一种名为“笔仙”的灵异恐怖游戏风靡整个大马校园。那么，笔仙是从什么时候在学校流行起来的呢？它又是一种什么东西？这些全无查证。然而，我相信大家或多或少都有听说过关于笔仙的故事，甚至你自己也可能亲身体验过。所以，今天小南就准备了一些有关笔仙的灵异故事。事不宜迟，我们一起来看看它究竟是什么。Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。请笔仙游戏是中国最古老的巫术之一，伏击的变种或简化版。所以，笔仙是一种求仙问世的占卜游戏，它通过笔来和一种我们姑且称之为笔仙的能量体交流。笔仙游戏之所以能蛊惑人心，一切皆因那支能动的笔。单靠一支笔就可请来笔仙通灵，然而具体的方法是玩家每人出一个手，交叉相握，并且悬空，不能依靠任何东西，把笔尖轻放在一张白纸上，然后在心里默念：“笔仙，笔仙，请出来！笔仙，笔仙，请出来！”随之，笔会在纸上慢慢滑动。这时，我们就知道它来了。这个故事发生在某间学校的女宿舍。某一天，名叫小雅的女孩向自己的好朋友小爱诉苦，原因是她的男朋友向自己提出了分手。然而，小雅不甘心，她认为男朋友离开自己的原因绝对没有那么简单，于是想要借由笔仙找到答案。但最终，游戏却失败了，原因是小爱在游戏中因为害怕笔仙而松了手。玩过笔仙的人都知道，在请笔仙中途松手是游戏中的禁忌。于是噩梦开始了。晚上，所有人都已入睡，只有满脑愁容的小雅辗转难眠。这时，一阵阴风冲开了门，小雅被吓到了。但奇怪的是，她发现其他室友好像并没有感受到什么异样，大家还是睡得很熟。这时，小雅悄悄地朝大门的方向看过去，不看不要紧，一看吓一跳。只见一名白衣女子缓缓地飘到了小雅的床边，而这名白衣女子竟然和小雅长得一模一样。只见这脸色苍白的女子眼睛开始流出了鲜血，嘴唇红得吓人。她对着小雅轻声说道：“我是你的笔仙，你。”不应该唤醒我的。<笑>小雅完全被吓傻了，说不出一句话。这时，笔仙突然伸出枯瘦的双手，掐住了小雅的脖子。就这样，时间来到了第二天早上。小雅并没有像以往一样早早就起床了。事后，大家才发现小雅死在了床上。法医说是突发性的心脏病。至于小爱，也大病了一场。据悉，早期的笔仙是诸神找鬼魂的一种施法工具。以前，只要有谁的亲友不见啊，鸡童就会招笔仙上来找这失踪者是否仍然存在人间。没想到后期就被一些人滥用了，甚至在校园内，有些同学还会把笔仙当神供奉，好让笔仙能在考试中帮他们作弊。比如在考试时遇到选择题，就在纸上写 A、B、C、D 四个字母。然后请笔仙帮忙找出正确的答案，或许这就是学生风靡玩笔仙的导火线之一。不但如此，还有许多同学有事没事都会请笔仙上来问事，尤其是在住宿的中学生，一直都很流行。像小南以前上中学的时候啊，也是住宿生，很多舍友为了打发时间，差不多每天都在玩。等到舍间一离开，大家便关着灯开始玩，十分刺激。不过玩过的同学都知道，有几个问题是绝对不可以问的，不然笔仙就会缠身。有些同学会中邪，就是问了不该问的问题，好像你是不是致敬而离世的？你爱我吗？这些问题啊，往往就会惹来笔仙痴缠。据悉，某间中学的女同学曾经因为玩笔仙玩到走火入魔。在上课时，突然无端端的大笑起来。
。老师看得很生气，以为这女学生不尊重他，就赶他出教室。最恐怖的是啊，他被赶出教室时还边走边大笑，像是中邪一样，全部人都吓得不敢出声。听说这名女生后来由她妈妈带到庙里去拜拜收经后，才结束了这场风波。然而这样也不足为先的先例传遍校园各个角落，还是有学生们都利用午休或是放学时间瞒着老师偷偷在玩。看来种种扑朔迷离的诡异行径，并没有吓怕学生们，反而造成学生分成两队人马，一批人是不敢再碰笔仙的游戏。一批人则更加的沉迷，更加的迷信笔仙的威力。想必这样的现象肯定会影响孩子的学习和生活。根据一位学校的辅导老师表示，笔仙游戏其实就是自我心理暗示的结果。当游戏参与者紧握着笔问出问题以后啊，自己的心里面其实早就有了答案。随后在自己心理暗示的作用下。笔不停地在纸上转圈，最后会停在自己想要的答案上，这也是很多学生沉迷玩笔仙游戏的原因。相传在和笔仙的通灵过程中，有好些禁忌必须要谨记，否则后果可大可小。灵异电影里最喜欢的桥段，就是拍一群不知死活的年轻人。又要玩笔仙，又不相信这个世界上有笔仙。笔仙还没离开，但他们的手就已经松开了笔，结果就发展出一连串惊悚万分的灵异事件。相传笔仙并非真的神仙，而是一些已经往生的灵魂，因为心愿未了而逗留在这个世界里。对于笔仙，你不可以问他你美丽吗？或者我今天穿什么颜色的内裤等等情调的问题。须知笔仙和人一样有各种性格和脾气，遇上脾气好的一笑置之，脾气不好的可能就会和你好好的调情一番，让你吃不完兜着走。问完了心中的问题，一定要说笔仙，笔仙，请你离开。而手也一定要等到笔回到指中心的位置后才可以放手。那么对于笔仙，小南本身是相信确有其事的，但随着文化的推进，很多古老相传的仪式都已经不齐全。所以今时今日的笔仙到底是真有灵体附了上去，还是玩家自己的心理作用，真的是一个解答不了的问题。然而，本着宁可信其有，不可信其无的观念，小南要在这里提醒大家，不要随便请笔仙。无论笔仙存不存在，游戏终究只是弥补内心的满足感和好奇心。不管是迷信或以医学的角度来看待笔仙，始终是物极必反。你可以说玩久了会走火入魔，让这个笔仙控制，但也可以说是导致精神恍惚，无法集中精神而容易做错事。因此啊，沉迷只会让他人无法区分现实与虚拟的世界，最终落得神志不清的下场。先前位于马来西亚南部的印度尼西亚发生了一起跨国的失踪案，失踪者是一名来自中国上海的二十六岁少女。名字叫做张秋觉，当时二十六岁的他正在清华大学念书，进修着人类学研究所的硕士学位。这么一个前途大好的女孩，又是为什么？